Hi friends, welcome to Murthy Maths and English channel. Friends, we will discuss noun number and type. Noun number and noun number and type. We will singular plural nouns. We will discuss plural nouns. We will discuss the rules. We will discuss the rules. Friends, we will discuss the request. We will discuss the notes. We will discuss the topic. We will number of examples. We will explain the information. We will discuss the coaching center. ओके ना फ्रेंड्स वीडियो चलो और कुछ स्किप चेक करने वाच चेंडी चूसन प्रत्येक और लाइक चेंडी भी फ्रेंड्स की शेयर चेंडी फ्रेंड्स इप्पर मनमो नाउन नंबर टाइप कौन ची डिस्कस करता हूँ असल नाउन नंबर डेंटे ये वर्ड विच इंडिकेट्स वेदर नाउन इज़ सिंगलर आर प्लोरल इज़ नोन एज़ ए नंबर � प्लोरल नाउन हो ये सिंगलर नाउन ने सिंगलर नंबर नंबर पहला चु प्लोरल नाउन ने प्लोरल नंबर नंबर पहला चु सिंगलर नाउन अंटे इट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन ऑब्जेक्ट आर थिंग अंटे वो का पर्सन होना वो का ऑब्जेक्ट होना वो का थिंग होना वो का यानी बोलना दान सिंगलर नाउन अंटा मो प्लोरल नाउन अंटे पर्सन सुनना, ऑब्जेक्ट सुनना, थिंग सुनना, एनिमल सुनना, वाट ने प्लोरल नाउन सुनी अंतम। मानो चलना पुष्ट नेच कोटन बॉय की, बॉयस, गर्ल की, गर्ल्स, पेन की, पेन्स, पेंसिल की, पेंसिल्स। अंत साधारण नंगा 90 परसेंट ये प्लोरल फॉर्म्स ने ये प्लोरल नाउन से ने भी चवरन एस चेस थे ऐर पड़े हुए। मेहता अवनी कोड़ा कुन रूल्स आधारंगा ऐर पड़ता है। वो क्या अवनी ना उड़ियल बनो नेच को बताना। एक अच्छा वांडे ये बॉय, अंटे वो बॉय, ये गर्ल, वो गर्ल, ये डॉग, वो का डॉग, ये नैपिल, वो क्या नैपिल नाम था। ऐते साधारंगा ये सिंगलर नोन्स मुंडो आर्टिकल अगले का बट्टी सिंगलर हो, गर्ल्स मोर देन वन उन्टे गर्ल्स अंटा मतलब प्लोरल होती, वक्त डाग है उन्टे दानी सिंगलर उन्टे अंटा मो, वक्त का ना मोर देन वन उन्टे दान डाग सिंपलिस्टा मो, अध प्लोरल होती, वक्त एप्पल उन्टे दान सिंगलर रान उन्टा मो, वक्त का ना एक्को एप्पल सिंटे दानी एप्पल ई फॉर्मेशन ऑफ प्लोरल नाउन्स अंटे ई प्लोरल नाउन्स ये वेदन का फॉर्म होते हैं अंटे साधारण नंगा इधर स्ट्रक्चर लो सिंगलर नाउन चवरना एस गानी ईएस गानी आईएस गन चेयरस्टे प्लोरल नाउन ऐर पड़ते आई थी कोगा चवरना एस चेयरस्टे ऐर पड़ने वाला है मैं तो अन्य कुन रूल्स साधारण का कौन संदर्भ बोलो ये शर्त थी कौन संदर्भ बोला ये शर्त थी कौन संदर्भ बोलो असल ये मूड का कौन वेरे वगैरह चेयर नो वन टाइ अब अन्य को रूल्स नेच कौन ओके ना कापट तपन सर का रूल्स अन्य मेरे फॉलो आवंडी फ्रेंड्स इपड़ रूल नंबर वन अंत प्लोरल नौन मैं चाल वरक ने पर्सेज नौनता है मन की नंबर आफ् नौन उठाएंगा आटोमेट प्लोरल का मार पड़ते, सो एक नियन राष्ट्रीय वेट ने सिंगलर नाउ नो प्लोरल नाउ ना आर्डर में, पाइन राय लेते कहने सिंगलर ओ प्लोरल ने राष्ट्रीय टू, बॉय, बॉयस, गर्ल, गर्ल्स, चवर नेस्पेट जो उसको ने बुक, बुक्स, सिंगलर नाउ उसकी चवर नेस्पेट आले, चेयर, चेयर्स, पेन, पेंस, डेस्क, डेस्क I, eyes, ant, ants, king, kings, fruit, fruits, animal, animals, school, schools, house, houses, bank, banks. चालान ये को 90 परसेंट से नाउन्स अन्य कोड़ा प्लोरल नाउन्स अन्य कोड़ा ये वेदन का ना रपट चवर ना एस्पेक्ट ता ऑटोमेटिक दी प्लोरल नाउन का मार पाते इधर दिन तो एडवांटिंग ट्रिक्के मोड़ दो डायरेक्ट एस्पेक्ट नेच कोर्स इन्दे प्रैक्टिस एल्स इन्दे रूल नंबर टू, रूल नंबर टू एट इंटे सिंगलर नाउन चवरा कॉन्सेंट उन्डी चवरन वो आंटा देते चवरन वो उन्डी दान मुंद कॉन्सेंट उन्टे कॉन्सेंट उन्टे टी मानो कि अल्फाबेट्स लो ये ये आई वो यू नी वोवेल्स आंटा हूँ 
అవి కాకుండా మిగతా ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ కూడా కాన్సినెంట్స్ అవుతాయి ఆ విధంగా సింగ్లర్ నౌనికి చివర సింగ్లర్ నౌనికి చివర ఓ ఉండి ఆ ఓకి ముందు ఒక కాన్సినెంట్ ఉంటే అప్పుడు ప్లోరల్ నౌన్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుద్దంటే చివరిన ఈఎస్ చేర్చాలి ఎస్ కాదు ఈఎస్ చేరిస్తేనే అది ప్లోరల్ నౌన్గా మారుతుంది చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ హీరో ఉంది హీరోలో ఇక్కడ చివరిన ఓ ఉంది దాని ముందు ఆర్ అనే కాన్సినెంట్ ఉంది హీరోలో చివరిన ఓ ఉంది దాని ముందు ఆర్ అనే కాన్సినెంట్ ఈ విధంగా రూల్ ఏంటి ఇక్కడ చివరిన ఓ ఉండి దాని ముందు కాన్సినెంట్ ఉంటే దాని ప్లోరల్ ఫామ్లో చివరిన ఈఎస్ చేర్చడమే హీరోకి చివరిన ఈఎస్ చేర్చండి హీరోస్ అలాగే టొమాటోకి టొమాటోస్ చూడండి ఇక్కడ చివరిన ఓ ఉంది దాని ముందు కాన్సినెంట్ టీ ఉంది కాన్సినెంట్స్ అని చెప్పాను ఏ ఈఐఓ యూని ఓవిల్స్ అంటాం ఆల్ఫాబెట్స్లో ఏఈఐఓయూ కాకుండా రిమైనింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ కూడా కాన్సినెంట్స్ అవుతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ పొటాటోలో చివరిన ఓ ఉంది దాని ముందు కాన్సినెంట్ ఉంది కాబట్టి మనకు ప్లోరల్ ఫామ్ అవుతుంది పొటాటోస్ అంటే చివరిన ఈఎస్ పెట్టాలి పొటాటో రాసి పక్కన ఈఎస్ పెడితే అది ప్లోరల్ ఫామ్ అయిపోద్ది ప్లోరల్ నౌన్ ఎక్కో ఎక్కో అంటే ప్రతిధ్వని ఎక్కోస్ చివరిన ఈఎస్ మ్యాంగో మ్యాంగోస్ బఫెలో బఫెలోస్ కార్గో కార్గోస్ జీరో జీరోస్ కార్గ్ అంటే ఏంటి మనం ఈ వెహికల్లో తీసుకెళ్లే సరుకుని కార్గో అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మస్కిటో మస్కిటోస్ చూసుకొని మీరు చివరిన ఓ ఉంటుంది దాని ముందు కాన్సినెంట్ ఉంటుంది సింగ్యులర్ నౌన్లోని అప్పుడు ప్లోరల్ నౌన్ ఏమవుద్ది చివరిన ఈఎస్ పెట్టాలి అది రూల్ వాల్కన వాల్కన అంటే ఇక్కడ అగ్నిపర్వతం వాల్కనోస్ డిస్పరాడో అంటే డిస్పరాడ్ అంటే సాహసి ఆడు బాగా సాహసి అనమాట ఏదైనా చేయగలడు ధైర్యవంతుడు డెస్పరాడోస్ నీగ్రో అంటే ఆఫ్రికా దేశస్తుడు నీగ్రోస్ అంటే వాళ్ళు ప్లోరల్లు మేనిఫెస్టో మేనిఫెస్టో అంటే ఒక ప్రణాళిక ఎలక్షన్స్కి పొలిటికల్ పార్టీస్ అనౌన్స్ చేస్తా కదా మేనిఫెస్టో మేనిఫెస్టోస్ చవర్ని ఎస్ చేర్చాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓ ఉంది ఓకి ముందు టి అనే కాన్సినెంట్ ఉంది టార్నడో అంటే ఇక్కడ అగ్నిపర్వతం సారీ టార్నడో అంటే తుఫాను టార్నడోస్ దాని యొక్క ప్లోరల్ టార్నడోస్ అంటే ఇక్కడ చవర్న ఓ ఉంది దాని ముందు కాన్సినెంట్ డి ఉంది కాబట్టి ఈఎస్ చేర్చాం మోటో అంటే ఇక్కడ మోటో అంటే నినాదం మోటోస్ దాని యొక్క ప్లోరల్ ఫామ్ మోటోస్ చవరిన ఈఎస్ చేర్చాం ఎందుకంటే ఓ ఉంది సింగ్లర్ రౌండ్ చవరిన దాని ముందు ఒక కాన్సినెంట్ ఉంది ఓకేనా అయితే అన్నింటికి అలాగ చవరిన ఓ ఉండి దాని ముందు కాన్సినెంట్ ఉంటే అన్నింటికి ఈఎస్ చేయదు కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి అవి కూడా నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ చూడండి ఇక్కడ ఫోటో ఉంది ఫోటోలో చివరిన ఓ ఉంది అలాగే దాని ముందు టి అనే కాన్సెంట్ ఉంది మరి రూల్ ప్రకారంగా చివరిన ఈఎస్ చేర్చరు కదా కానీ ఫొటోస్ యొక్క ఫోటో యొక్క ప్లోరల్ ఫామ్లో ఈఎస్ చేర ఏం చేరింది ఎస్ చేరింది ఫొటోస్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి చివరిన ఓ ఉండి దాని ముందు కాన్సినెంట్ ఉంటే ఈ రూల్ ప్రకారంగా ప్లోరల్ ఫామ్ రాసేటప్పుడు ఈఎస్ చేరాలి కానీ ఫోటోకి ప్లోరల్ నౌన్ రాసేటప్పుడు చివరిన ఎస్ మాత్రమే చేరుతుంది ఇది ఎక్సెప్షన్ ఫొటోస్ అనాలి అంటే ఎస్ మాత్రమే చేర్చాలి ఈఎస్ చేర్చకూడదు అలాగే ఎక్సెప్షన్ ఇంకేమైనా చూద్దాం చూడండి పియానో పియానో పియానోస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ రూల్ ప్రకారం ఉన్నాయి కానీ చివరిన ఎస్ ఎస్ చేర్చాం హ్యాలో హ్యాలో అంటే రౌండ్గా ఉంటుంది దాని పైన ఒక లైటింగ్ ఉంటుంది దాన్ని హ్యాలో హ్యాలోస్ మెమెంటో అంటే స్మారక చిహ్నం మెమెంటోస్ ఇక్కడ ఆ రూల్ ప్రకారంగా కనబడుతుంది చివరిన ఓ ఉంది కాన్సెంట్ ఉంది కానీ మనం చేర్చాల్సింది ఎస్ ఏ ఈఎస్ చేర్చకూడదు ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్స్ నేర్చుకోవాల్సిందే తప్పదు డైనమో డైనమోస్ అలాగే మెమో మెమోస్ మెమో అంటే ఒక అధికారికి ఇచ్చే ఉత్తరం ఏదైనా క్రమశిక్షణ రాయించుకుంటే సంబంధించింది ఏదైనా మెమోస్ కమాండో అంటే సైనికుడు కమాండోస్ చివరిన ఎస్ లోగో లోగోస్ ఇవన్నీ కూడా చివరిన ఓ ఉండి ముందు కాన్సినెంట్ ఉండివే కానీ చివరిన ఈఎస్ చేరలేదు ఎస్ చేరుతుంది కిలో కిలోస్ క్యాంటో క్యాంటోస్ క్యాంటో సిఐఎన్టిఓ క్యాంటో క్యాంటో అంటే ఒక పద్యములో ఉండే ఒక పర్వం పర్వాన్ని క్యాంటో అంటాం దాని యొక్క ప్లోరల్ క్యాంటోస్ కానీ రూల్ ప్రకారం ఈఎస్ చేరాలి కానీ ఎస్ చేరే ఇవి ఎక్సెప్షన్ ఈ రూల్ సంబంధించి రూల్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి ఓకేనా రూల్ నెంబర్ త్రీ రూల్ నెంబర్ త్రీ అంటే సింగ్లర్ నౌన్ చెవరిన ఓ ఉండి ఆ ఓకి ముందు ఓవులు ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దాని ప్లోరల్ నౌన్ ఎలాగ ఫామ్ అవుద్దంటే ఆ సింగ్యులర్ నౌన్కి చెవరిన ఎస్ పెడితే అది ప్లోరల్ ఫామ్ అయిపోద్ది దీని ముందు రూల్ ఏమి చెప్పుకున్నామంటే చివరిన ఓ ఉండి దాని ముందు కాన్సినెంట్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పాము చివరిన ఈఎస్ పెట్టమనం కానీ ఇప్పుడు ఈ రూల్లో చివరిన ఓ ఉండి దాని ముందు ఓవులు ఉంటే ఈఎస్ పెట్టవసరం లేదు ఎస్ పెడితే దాని ప్లోరల్ ఫామ్ అయిపోతుంది ఓవులు అంటే ఏ ఈఐఓయూ ఏవైనా 
ఈ ఓకి ముందు రావచ్చు చూద్దాం జూ ఉంది జూలో చవర్న ఓ ఉంది దాని ముందు మరొక ఓ ఉంది అది ఓవులు సో ఓకి ముందు మరొక ఓవులు ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎస్ పెడితే సరిపోతుంది జూస్ రేడియో రేడియోలో చవర్న ఓ దాని ముందు ఐ అంటే అదొక ఓవులు ఓకి ముందు మరొక ఓవులు ఉంటే చవర్న ఓ ఉండి దాని ముందు మరొక ఓవులు ఉంటే అప్పుడు చవర్న ఎస్ పెడితే దాని యొక్క ఫ్లోరల్ ఫామ్ ఏర్పడుతుంది రేడియోస్ స్టీరియో ఇక్కడ చూడండి చవర్న ఓ ఉంది దాని ముందు ఏముంది ఈ అదొక ఓవులు కాబట్టి చవర్న ఎస్ పెడితే ఫ్లోరల్ ఫామ్ అవుతుంది స్టీరియోస్ వీడియో వీడియోస్ కుక్కు కుక్కూస్ రేషియో రేషియోస్ ఇక్కడ ఓ ఉంది దాని ముందు ఐ ఉంది రేషియోస్ బ్యాంబూ బ్యాంబూస్ అంటే వెదురు క్యాంగరు క్యాంగరూస్ స్టూడియోస్ స్టూడియోస్ పోర్ట్ఫోలియో పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇక్కడ పోర్ట్ఫోలియోలో చవరణ ఓ ఉంది దాని ముందు ఐ ఉంది కాబట్టి ఎస్ వచ్చింది క్యామియో అంటే ఒక గెస్ట్ పాత్ర అతిథి పాత్ర చవరణ ఓ దాని ముందు మరొక ఓవులు ఈ చవరణ ఓ ఉండి దాని ముందు మరొక ఓవులు వచ్చినట్లయితే దాని యొక్క ప్లోరల్ ఫామ్లో ఎస్ మాత్రమే చేరుతుంది క్యామియో క్యామియోస్ సినారియో అంటే ఒక దృష్టాంతం సినారియో సినారియోస్ ఇక్కడ కూడా ఓ ఉంది దాని ముందున ఐ అనే ఒక ఓవులు ఉంది కాబట్టి ఎస్ మాత్రమే చేరింది ఈ విధంగా సింగ్లర్ నవనికి చివర ఓ ఉండి దాని ముందు ఓ అంటే ఓకి ముందు మరొక ఓవులు ఉన్నట్లయితే ఓవులు ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క ప్లోరల్ ఫామ్లో ఎస్ మాత్రమే చేరుతుంది చవరణ ఓకేనా ఇది రూల్ నెంబర్ త్రీ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే సింగ్లర్ నవ్ను సింగ్లర్ నవ్ చవర వై ఉండి చవరణ వై ఉంటుంది ఆ వైకి ముందు కాన్సినెంట్ ఉంటుంది కాన్సినెంట్ ఏంటంటే ఏ ఈ ఐఓయు కాకుండా రిమైనింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అని కూడా కాన్సినెంట్స్ అవుతాయి సో చవరణ వై ఉండి దాని ముందు కాన్సినెంట్ ఉంటే అప్పుడు దాని ప్లోరల్ నవ్ను ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ సింగ్లర్ నవ్ చవరణ వై ఉంది కదా ఆ వైని రిమూవ్ చేసి ఆ వై ప్లేస్లో ఐఎస్ పెడితే అది దాని యొక్క ప్లోరల్ నవ్ను అవుతుంది అనమాట ఓకేనా చదువు ఎగ్జాంపుల్స్ సిటీ చవరణ వై ఉంది వైకి ముందు టీ ఉంది చూస్తారా వైకి ముందు టీ ఉంది సో వై ఉండి దాని ముందు ఒక కాన్సినెంట్ ఉంది టీ అంటే కాన్సినెంట్ కదా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వైని రిమూవ్ చేసి వై ప్లేస్లో ఐఎస్ రాయండి సిటీస్ బేబీ బేబీస్ చూసారా ఇక్కడ వై ఉంది దాని ముందు ఒక కాన్సినెంట్ ఉంది కాన్సినెంట్ ఉండాలి రూల్ ఏంటంటే చవరణ వై ఉండాలి దాని ముందు ఒక కాన్సినెంట్ ఉండాల ఏ ఈ ఐఓయు కాకుండా మిగతా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండాల అప్పుడు ఈ వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ పెట్టాలి స్టోరీ స్టోరీస్ ఫ్లై ఫ్లైస్ ఫ్లై అంటే ఏగ ఏగలు వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ పెట్టాలి ఆర్మీ ఆర్మీస్ లేడీ లేడీస్ వైకి ముందు డి ఉంది కాబట్టి వైకి ముందు కాన్సెంట్ ఉంది కాబట్టి వై రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ పెట్టాలి నర్సరీ నర్సరీస్ రిప్లై రిప్లైస్ ఓకేనా రిప్లై అంటే మీకు ఇక్కడ వెరబ వద్ది నౌన్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సమాధానం రిప్లై అంటే సమాధానం సమాధానాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్రెజరీ ట్రెజరీస్ చవరణ ఐఎస్ ఎందుకంటే వైకి ముందు ఆర్ అనే కాన్సెంట్ ఉంది కాబట్టి వైని రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ పెట్టాలి లిల్లీ లిలీస్ హాబీ హాబీస్ క్యాండీ క్యాండీ అంటే ఒక తీ ఒక స్వీట్ అనమాట ఒక స్వీటు తీపి పదార్థం క్యాండీ క్యాండీస్ నెక్స్ట్ కంట్రీ కంట్రీస్ స్పై అంటే గోడాచర్ స్పైస్ స్పైస్ వై తీసి ఐఎస్ పెట్టాలి పెన్ని పెన్నీస్ పెన్ని పెన్నీస్ పిఈఎన్ఎన్వై పెన్ని పెన్నీస్ సెక్రటరీ అంటే కార్ సెక్రటరీస్ చవరణ వై ఉంది దాని ముందు ఆర్ అనే కాన్సినెంట్ ఉంది ఇక్కడ వై ఉంది దాని ముందు ఎన్ అనే కాన్సినెంట్ ఉంది వై ఉంది దాని ముందు పి అనే కాన్సినెంట్ ఉంది కాబట్టి వైని రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ రాశాడు కాపీ కాపీస్ ఓకేనండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రూల్ నెంబర్ ఫోర్లోనే మనం కొన్నాం మర్చిపోయాం ఇంకా చూడండి సిటీ సిటీస్ సిటీలో చవరణ వై ఉంది ఆ వైకి ముందు కాన్సినెంట్ టీ ఉంది సో సింగ్లర్ నవ్నికి చవరణ వై ఉండి దాని ముందు కాన్సినెంట్ ఉన్నట్లయితే అంటే ఏ ఈ ఐఓయు కాకుండా మిగతా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏమని చెప్పాను వైని రిమూవ్ చేసి ఐఏఎస్ పెట్టాలి సిటీస్ సిటీలో వై ఉంటుంది కానీ సిటీస్లో వై ఉండదు ఓకేనా పార్టీ చవరణ వై ఉంది దాని ముందు కాన్సినెంట్ టీ ఉంది కాబట్టి పార్టీస్ లారీ చవరణ వై ఉంది దాని ముందు కాన్సెంట్ ఉంది కాబట్టి లారీస్ చవరణ వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ పెట్టాలి పప్పీ చవరణ వై ఉంది దాని ముందు కాన్సినెంట్ ఉంది పప్పీస్ వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ పెట్టాలి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ సేమ్ అదే రూల్ ఫెయిరీ ఫెయిరీస్ బెర్రీ బెర్రీస్ అలాగే బాడీ బాడీస్ 
డైరీ డైరీస్ డైరీలో చివరిన వై ఉంది దాని ముందు కాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ పెట్టాలి ఐఈఎస్ స్టోరీ స్టోరీస్ లైబ్రరీ లైబ్రరీస్ చివరిన వై ఉంది దాని ముందు ఆర్ కాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ పెట్టాలి ఎనిమీ ఎనిమీస్ చివరిన వై ఉంది వైకి ముందు ఎం అనే కాన్సెంట్ ఉంది కాబట్టి వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఏఎస్ పెట్టాలి ఏదైనా రూల్ ఏంటంటే చివరిన వై ఉండి దాని ముందు ఒక కాన్సెంట్ ఉంటే దాని ప్లోరల్ ఫామ్ రాయాలంటే వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఏఎస్ పెట్టండి మీరు కొన్ని మిస్ అయిపోయినా వాటికి అదే రూలు అప్లై అవుతుంది ఓకేనా రూల్ నంబర్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే సింగ్యులర్ నౌన్ చివర వై ఉంటుంది కానీ దాని ముందు ఓవులు వస్తుంది వై ఉండి దాని ముందు ఓవులు వచ్చినట్లయితే అప్పుడు దాని ప్లోరల్ ఫామ్ ఏమైపడుతుంది అంటే ఇక్కడ వైన్ రిమూవ్ చేయకుండా సింపుల్గా ఆ సింగ్యులర్ నౌన్ ఏది ఇచ్చాడో దాని చివరిన ఎస్ పెడితే అది ప్లోరల్ నౌన్ అవుతుంది అదే దీని ముందు రూల్ ఏం చెప్పామంటే చివరిన వై ఉండి దాని ముందు కాన్సనెంట్ ఉంటే వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఈఎస్ పెట్టాం కానీ ఇక్కడ వై ఉండి వైకి ముందు కానీ ఓవులు వచ్చినట్లయితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వైన్ రిమూవ్ చేయకుండానే పక్కన ఎస్ పెడితే అది ప్లోరల్ ఫామ్ అయిపోద్ది చూడండి బాయ్ బాయ్స్ బాయ్లో చివరిన వై ఉంది దాని ముందు ఓవులు ఉంది ఓ కాబట్టి ఎస్పెట్ సరిపోద్ది వైన్ రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చివరిన వై ఉంది కీ కీలో దీని ముందు ఈ ఉంది ఓవులు కీస్ వైన్ రిమూవ్ చేయకుండా ఎస్పెట్ ఇస్తాం గై గైస్ టాయ్ టాయ్స్ చివరిన వై ఉంది కానీ దాని ముందు ఓవులు ఉండడం వల్ల వైన్ రిమూవ్ చేయకుండా ఎస్ మాత్రం పెట్టాం అదే దాని ముందు కాన్సనెంట్ ఉన్నట్లయితే వైన్ రిమూవ్ చేసి ఐఎస్ పెట్టాలి ఈ రూల్ అప్లై చేసుకోవాలి ఓకేనా వ్యాలీ వ్యాలీస్ చిమ్నీ చిమ్నీస్ ఇక్కడ గ్యాలరీ గ్యాలరీస్ అండ్ చెవర్ని ఎస్ పెట్టాను తప్పు ఎందుకంటే చెవర్న వై ఉంది వైకి ముందు ఆర్ అనేది కాన్సనెంట్ చెవర్న వై ఉండి ముందు కాన్సనెంట్ ఉంటే ఏమొస్తుంది అనుకు ఇక్కడ వైన్ రిమూవ్ చేసి వైన్ రిమూవ్ చేసి వై ప్లేస్లో ఐఈఎస్ పెట్టాలి గ్యాలరీస్ కాబట్టి ఇది తప్పు ఓకేనా గ్యాలరీకి గ్యాలరీస్ అంటే ఐఏఎస్ వస్తుంది వై రిమూవ్ చేసి ఎందుకంటే వైకి ముందు కాన్సెంట్ ఉంది కాబట్టి ఓకేనా ఇక్కడ ఇది మనం తప్పు రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెన్స్ నేర్చుకోవడానికి మనకి ఇది ఉపయోగపడింది నెక్స్ట్ డాంకీ డాంకీస్ వైకి ముందు ఓవులు ఉంది కాబట్టి ఎస్ పెట్టాం రే రేస్ మంకీ మంకీస్ చూసుకోండి వై ఉంది చెవరణ దాని ముందు ఓవులు ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ వైన్ రిమూవ్ చేయలేదు ఎస్ పెట్టిస్తాం ట్రే ట్రేస్ బే బేస్ వే వేస్ డే డేస్ ఈ విధంగా చివరిన వై ఉండి దాని ముందు ఓవులు ఉంటే ఎస్ పెట్టడమే చివరిన వై ఉండి దాని ముందు కాన్సనెంట్ ఉంటే వైన్ రిమూవ్ చూసి ఐఎస్ పెట్టాలి ఓకేనా ఇది రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మొత్తము ఫైవ్ రూల్స్ నేర్చుకున్నాం ఓకేనా వీటికి సంబంధించి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను చాలా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా రూల్స్ చెప్దాం వీడియోలు అంతా ఎక్కువ అవ